ലൈഫ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ എന്ന എന്റെ ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ജോളി അങ്കമാലി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നാട്ടിലെ അങ്കമാലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോളി അങ്കമാലി അങ്കമാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്തിടെയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫീല് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഷാജി ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ടോപ്പിക് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ് സാധാരണ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാറ് ചെയ്തേച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് എന്താണ് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് വന്നത് നമ്മൾക്ക് മാസ്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇനിയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ആ പിക്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിക്ചറിനകത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഹായ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം വീഡിയോയിലോട്ട് വീണ്ടും ഇതാണ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഈ സർജിക്കൽ മാസ്കിന് രണ്ട് വശമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് അതായത് ബ്ലൂ പുറത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പല കളറും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും പുറത്തും ഇതുപോലെ വൈറ്റ് സർഫേസ് ഉള്ളത് ഈ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു കമ്പി വശമുണ്ട് ഈ കമ്പി വശം മുകളിലും ആയിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ആളുടെ ഒരു പുതിയ മാസ്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസ്ക് വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ ഇന്ന് എന്താണ് പല രീതിയിൽ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിത് കാണിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ ചിത്രത്തിൽ മാസ്ക് അതായത് നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ തിരക്ക് വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മാസ്ക് വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ നഴ്സസും ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ എത്രയും മണിക്കൂറുകൾ മാസ്ക് വെച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ജോബ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഓരോ ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ എന്നാലും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും അതുപോലെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറയണ്ട അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മാസ്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ മാസ്ക് വെക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ മാസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് കുഴപ്പം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇതാ ബ്ലൂ വേഷം പുറത്ത് വൈറ്റ് വേഷം ഉള്ളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ഈ മാസ്ക് ധരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നേരം ഈ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പി വേഷം ഒതുക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് മാസ്ക് വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മാസ്ക് വെച്ച് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് എടുത്ത് താഴെ ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് നമ്മൾ മാസ്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ വിഷം ഓപ്പൺ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടിയും അതുപോലെ ബാക്ടീരിയാസ് ഫംഗസ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ കഴുത്തിലാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നെക്ക് ഉള്ളത് തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവത്തില്ല ഇവിടെ ഷർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ചുരിദാറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സാരിയും ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാനായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ പല ഫംഗസും വൈറസൊക്കെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉൾവശം അതായത് ഉൾവശം നമ്മളുടെ ഇവിടെ മായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പൊ ക്ലോത്ത് മാസ്കിനകത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് സീറോ പെർസെന്റേജ് വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ടവലും അതുപോലെ തന്നെ ഷോളൊക്കെ വെച്ച് മറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ലാതെ സർജിക്കൽ മാസ്കിനൊക്കെ ഒത്തിരി പൈസയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് തരി ആ ക്ലോത്ത് മാസ്ക് സീറോ പെർസെന്റേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പൊ കഴിയുന്നത് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക സർജിക്കൽ മാസ്ക് തന്നെ മേടിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇതുപോലെ താഴെ വെക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സെന്റർ പോർഷനിൽ വെക്കരുത് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേര് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ചോളി അങ്കമാലി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ബൈ ബൈ